আর আলোচনাটি প্রায় পৌনে তিন ঘন্টা প্রথমে একটু সীমিত পরিসরে তারপরে আমাদের ডেলিগেশন টু ডেলিগেশন আলোচনা হয়েছে তো সেখানে আমাদের প্রথমত যে উদ্দেশ্য ছিল যে গত এক বছরে বা জানুয়ারি থেকে পর্যন্ত বা রিসেন্ট সময় যেহেতু উনি এসেছিলেন ফেব্রুয়ারি মাসে যে আমাদের বায়োলেট্রাল এঙ্গেজমেন্টের যে বিভিন্ন যে অর্জন যেগুলো ছিল সেগুলো পর্যালোচনা করা বা টেকিং স্টক অফ দ্য ডেভেলপমেন্ট সেটা একটা ছিল তারপরে জি টোয়েন্টি এবং গ্লোবাল সাউথ লিডারশিপের যে সমস্ত ইন্টারাকশানস হয়েছে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সেগুলো তারা অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে এবং আমরাও ধন্যবাদ জানিয়েছি আমাদেরকে এটার সাথে সম্পৃক্ত করার জন্যে তো সেই বিষয়গুলো উঠে এসেছে আর এছাড়া সামনের দিনগুলোতে আমাদের দু দেশের সম্পর্ক মানে কোন বিষয়গুলো বেশি প্রাধান্য পাবে সেটারও একটা প্রাথমিক আলোচনা আমরা করেছি তো আপনারা গতবার আমাদেরকে যাওয়ার সময় বলেছেন যে এটা কি বেশি সাহসী উদ্যোগ হয়ে যাচ্ছে কি না তো আমরা দুই পক্ষই আমরা যেটা অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছি যে আমাদের যে দুই দেশের যে বিভিন্ন যে মেকানিজমগুলো আছে ফরেন অফিস কনসালটেশন একটা বাট এরকম শতাধিক মেকানিজম আছে বাংলাদেশের সাথে ভারতের বিভিন্ন সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং সেখানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দুই দেশের বা তাদের যে বিদেশ মন্ত্রক মন্ত্রণালয় আছে যে এরা কিভাবে এই জিনিসগুলোকে ফেসিলিটেট করতে পারে সেই বিষয়ে আমরা দীর্ঘ আলোচনা করেছি কারণ অনেক বিষয় আছে যে যেগুলোতে মাল্টি সেক্টরাল বা মাল্টি প্রঙ্গড অ্যাপ্রোচ লাগে তো সুতরাং মানে শুধু একটা বা দুইটা মন্ত্রণালয় যদি পিছিয়ে থাকে তাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে তাহলে কিন্তু পুরো জিনিসটা তখন আটকিয়ে যায় বা দেরি হয় আমরা যেটা বলেছি যে আমাদের ইলেকশান কমিশন অলরেডি একটা শিডিউল অ্যানাউন্স করেছে এবং এই শিডিউল অনুযায়ী যে প্রসেসটাও শুরু হয়ে গেছে তো সুতরাং সে ব্যাপারে তারা জানে এবং তারাও এটা দেখছে এবং আমরা আমাদের যে অন্যান্য বন্ধু রাষ্ট্র যেগুলো দিল্লি থেকে বাংলাদেশকে দেখে এরকম প্রায় নব্বইটি দেশ রয়েছে তো তাদের মধ্যে বেশিরভাগই এসেছিল ওই দিনকে আরও কয়েকটা অনুষ্ঠান ছিল বা তারপরেও আমি বলবো যে অধিকাংশই এসেছে এবং যারা আসতে পারেনি তারা হয়তো তাদের কলিগকে যেমন সেন্ট্রাল এশিয়া থেকে একজন আসলো তা বাকিদের বলেছে ঠিক আছে আমাদেরকে ব্রিফ করে দিও বা আফ্রিকা থেকে অনেক এসেছে আবার যারা আসতে পারে নাই তাদেরকে বলেছে ল্যাটিন আমেরিকা ইউরোপ সব অঞ্চল সবগুলোই এসেছে হয়তো ইন্ডিভিজুয়ালি প্রায় তিরিশ জন রাষ্ট্রদূত এসেছে তো তাদের অনেকের সাথে আমার ব্যক্তিগত আলাপও হয়েছে মিটিংয়ের পরে তো সেখানে আমরা যেটা বলেছি যে তারা তাদেরকে আমরা ব্রিফ করেছি সব ধরনের আমাদের সোশ্যাল ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট সম্পর্কে ব্রিফ করেছি আমাদের ভারতের সাথে বাংলাদেশের যে সম্পর্ক যে ট্র্যাজিকটরি সেটা নিয়ে আমরা তাদেরকে ব্রিফ করেছি তারপরে আপনার আমাদের লেটেস্ট রাজনৈতিক যে পরিস্থিতি সেটা ব্রিফ করেছি ইলেকশান কমিশনের যে অ্যাক্টিভিটিস তারপরে যে ইলেকশান কমিশনের যে গাইডলাইনটি রয়েছে নির্বাচনের পর্যবেক্ষণের জন্য সেই গাইডলাইনটা আমরা সবাইকে দিয়েছি অর্থাৎ তারা বা তাদের দেশের কেউ যদি আগ্রহী হয় সো দে আর অলসো মোস্ট ওয়েলকাম টু কাম দিল্লি থেকে ঢাকা আসা এমন কোনো কিছু না সুতরাং তারা নিজেরা রাষ্ট্রদূতরা আসতে পারে অথবা রাষ্ট্রদূতদের প্রতিনিধিরাও আসতে পারে তো তাদের যে রেসপন্স সেটাও ভালো ছিল যে তারা খুবই আগ্রহ দেখিয়েছে যে বাংলাদেশের যে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক যে সমস্ত উন্নয়ন হয়েছে গত বেশ কয়েকটি বছর ধরে তো অনেকেই মানে শতপ্রবৃত্ত হয়েই বলেছে যে আগামীতে তারা ঢাকায় তাদের রাষ্ট্র কি বলে দূতাবাস তারা খুলতে আগ্রহী এখন হয়তো তাদের রেসপেক্টিভ ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রি থেকে পারমিশনের বিষয় আছে বেশ কয়েকটা দেশ ছিল কলম্বিয়া ছিল তারপরে আরও কয়েকটি ইউরোপিয়ান দেশ কারণ আমি আমার বক্তব্যে অনুরোধ করেছিলাম যে আপনারা দিল্লিতে থেকে বাংলাদেশকে ঠিক ওইভাবে দেখাটা মুশকিল আছে কারণ অনেকে চারটি বা পাঁচটি দেশকে দেখে দিল্লি থেকে সুতরাং এটা ইউ ক্যানট রিয়েলি ইউ নো জাস্টিফাই যে সব ব্যাপারে সমান ইয়ে করা যাচ্ছে তো যেহেতু বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তারপরে যে বিনিয়োগের যে বান্ধব পরিবেশ বা স্থিতিশীলতা এইগুলো তারা অবজার্ভ করছে একটু দূরে থেকে হলেও বাট আগামীতে তাদের আরও আগ্রহ আছে বাংলাদেশের যে রাইজিং বাংলাদেশ সেটার ব্যাপারে তাদের প্রচুর আগ্রহ রয়েছে এবং তারা আরও এঙ্গেজড হতে চায় তো এই এই বিষয়গুলো নিয়েও বিস্তারিত আলাপ হয়েছে স্যার আরেকটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে একটা খবর এসছে 
प्रजोज्य मियानमार इस्यूते आलोचना करी एवं जो रिपैट्रिएशन जो विषय आन पर्या आई मुहूर्ते क्यों चैलेंजगुलो आगू नहीं आलोचना करी तक विशेष भाव रिक्वेस्ट कर आंचलिक देश हिसाब से ताओ जान और अग्रणी भूमिका ग्रहण कर रिपैट्रिएशन बेपारे मियानमारे साथ जोाजोग रही है सूतरा से ही जोाजगल क्या लागिए जाते आगामी और सक्रिय अंश ग्रहण करते बेपारे रिपैट्रिएशन बेपारे तो वनारा ये सम्मति प्रकाश कर बेपारे आो बस सहाज्य करते कारण ये अंचले रोहिंगा शिविर जदि कोकम अलरेडी देखी जो कि बोट पीपुल तरा मालयिया चले जा इंदोनेशिया चले जा आंदामान द्वीपे अनेक समय चले जा तो यहाँ एक रिजनल एक डायमेंशन तो आई और एचड़ा अति साम्प्रतिक समय देखी जो मियानमार अभ्यंतरे इन्सार्जेंसि ग्रुपगुल बस सक्रिय हो संघात अनेक बेड़े गवें राखाइन प्रोन्से कि खबर पासी तो सूतरा यूल सब ही क्यों जो कन्डिवसिव एनवायरमेंट जेटा दरकार रिपैट्रिएशन जन्े से परिपन्थी भारत मिजोराम बॉर्डर आखने कि इनफ्लैक्स हम साम्प्रतिक समय एग्लो नहीं आलोचना कर समस्त संस्थागुलो आटा यूएनई हक डब्ल्यूटीओ हक अथवा इू तर ही सेगल तक व्याख्या कर प्रसंगे भारत साथ इपीए जे विषय आते द्रुततारे आलोचना करते टेक्निकल लेवल जो मीटिंग आगू जो टाइमलि है एवं ताते दुई हज़ार छब्बीस नवेम्बरे ओ समय दुईार छब्बीस मध्य जो इपीएटा शेष कर फिलते परि सरि सेपा जो भारत साथ क्षेत्र ये करतेब जानते चेजे बीमस्टेक चेयर होते जाए थाइलैंड सामिटा हो तरह उल टेक ओवर एस चेयर एर मध्य भारत एक सेक्रेटर जेनारे हबें बीमस्टेक आगामी मासे उन्नी आसबें तो सूतरा विषयगुलो क्यों देखी और बीमस्टेक के भाव और एगिए नहीं जाब सामने दिनगू तो बेपारे आलोचना और कनेक्टिविटर विषय कनेक्टिविटी मोटामुटी एकमत जे कनेक्टिविटी जे शुद्ध रेल बा सड़क बा पानी बा नौपथे एम पीपल टू पीपल कन्टैक्ट सेटाई ना एखे ग्रिड कनेक्टिविटर कथा आई सी टर कनेक्टिविटर कथा विशेषकर ग्रिड कनेक्टिविटी जी करते चाहिए नेपाल और भूटान के साथ नहीं कम्प्रिहेंसिव एप्रोच नहीं कम्प्रिहेंसिव एप्रोच यह कारण दरकार जो कि डिमांड आज आगामी दस बचरे बीस बचरे भारत एवं नेपाल भूटान तर ही कत खानी सप्लाइर क्षमता व पोटेंसियल की आज है तरह भित्ती ट्रांसमिशन लाइन जगू आगू ओर तैरि करते हैं उन्नी जान ट्रांसमिशन लाइन भारत दिए करते प्राय तेईस मास समय लगे अर्थात दुई बचर सूतरा आज के जो सिद्धान तो नहीं नेपाल आो छो मेगावाट निब तो जो ट्रांसमिशन लाइन दरकार दुई बचर लागे अर्थात दुई बचर पर रेजल्ट पा मिनवाइल जी को इनमेंट करार इच्छा था भूटने जो तीन देश व तीन पक्ष मिले और बसि पावर जेनारेट कर नहीं आसब सो अनेकरण अपशन ही आ से बेपारे उन आग्रह रही है और वनारा जानते चान जो एक्जैक्टली प्लान की स्ट्रैटेजी की 
বা আমাদের যে এনার্জি মিক্স সেটাই আমাদের মানে আমাদের যে গ্রেটার স্কিম অফ থিংস আছে ইন দ্য এনার্জি সেক্টর সেটাও কি এই ব্যাপারে ওনারা আগ্রহ দেখিয়েছেন বাট এটা বলা যায় যে হাইড্রো ইলেকট্রিসিটি কিন্তু রিলেটিভলি ক্লিন সুতরাং এখনও ভিসা একটু দেরি হচ্ছে দিতে তো ওরা এক্সট্রা লোক লাগিয়েছে আরও লাগাবে এবং ওই ব্যাকলকটা তারা ঠিক করে ফেলবে খুব সহসাই এছাড়া নৌপথে যাতায়াতের জন্য সে আলাদা ভিসার ব্যবস্থা করা যায় কিনা সেটাও তারা পজিটিভলি নিয়েছে তো এরকম মোটামুটি সবগুলো ক্ষেত্রেই সীমান্তের যেই ট্র্যাঙ্কুইলিটির কথা আমরা বলে থাকি সেটাও তারা বলেছে যে যে ওয়ান ওয়ান ডেথ ইজ টু মেনি তো সুতরাং তারাও তারাও চায় না যে সীমান্ত কেউ মারা যাক বা তারপরে আমাদের সীমান্তরক্ষী বাহিনী যারা আছে তাদের মধ্যে সংযোগ বা যোগাযোগ আরও বৃদ্ধি করা যেতে পারে যাতে করে সামনের দিনগুলোতে আমরা যেন একদম মৃত্যু মুক্ত আমরা সীমান্ত দেখতে পারি এ ব্যাপারে তারাও একমত পোষণ করেছে তো এই এইভাবে আর পানির বিষয়গুলোতেও আমরা আলাপ করেছি যে তিস্তা নিয়ে আমরা অনেকদিন ধরে বলে আসছি সেটা আমরা উল্লেখ করেছি এবং সামনে গ্যাঞ্জেসের যেই চুক্তি দুই হাজার ছাব্বিশে ইয়ে হয়ে যাবে তো সেই ব্যাপারেও টেকনিক্যাল কমিটিরা আলোচনা আলাপ আলোচনা শুরু করে এ ব্যাপারে অগ্রগতি দরকার আর যে ছয়টি নদী আছে যেগুলোর বিভিন্ন পর্যায়ে আছে আলাপ আলোচনা সেগুলো আমরা আরও যাতে বেগবান করা যায় সামনের দিনগুলোতে সে ব্যাপারেও আমরা একমত পোষণ করেছি তো এই ছিল আমার দিক থেকে আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে হিন্দু প্যাসিফিকের আলোচনাটা অনেকটা ওই যে কানেকটিভিটির কনটেক্সটে এসেছে যে আমরাও চাই যে উইন উইন যদি কোনো প্রোপোজালস থাকে আমাদের এই রিজনে তো সেখানে ভারতের ইউনো নর্থ ইস্টার্ন স্টেটস আছে নেপাল আছে ভুটান আছে সেখানে যে জাপানের যে ইয়েটা আছে বিগ বি সেটার আলোকেও কানেকটিভিটির কোনো প্রজেক্টস হতে পারে কি না বা যেহেতু ভারতও ইন্দো প্যাসিফিকের সাথেই রয়েছে তো সুতরাং সেখানেও যদি কোনো এই ধরনের কানেকটিভিটি রিলেটেড যদি কোনো প্রজেক্ট নেওয়া যায় সামনে সে ব্যাপারে আমরা আলোচনা করেছি পি কে হালদারের ব্যাপারে আমরা বলেছি কিন্তু তারা বলেছে যে এটা একটা সাব জুডিস তাদের এখনও এটা ইয়ে চলছে বিচার প্রক্রিয়া তো সেই জন্য তারা আমাদের যে এক্সট্রাডিশনের অনুরোধ সেটা তাদের বিবেচনায় রয়েছে বা যেহেতু সাব জুডিস সেহেতু এটা বেশি আলোচনা করতে চায় নি আর সালাউদ্দিনের বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করব তারা সাপ্লাই করে তো তাদের থেকে ওরা সময় চেয়ে নিয়েছে যে তোমরা মানে বাংলাদেশের জন্য ওরা অন্তত পঞ্চাশ রেখেছে যার জন্য যে চল্লিশের আবার একটু ক্যাপাসিটি এক্সট্রা রাখতে হয় তো সেটা তারা কয়েক মাস হয়ে গেল তারা ওটা আলাদা করে ধরে রেখেছে আমাদের জন্য এখন এটা প্রাইসিং নিয়ে বোধ হয় একটা সিদ্ধান্ত আমাদের সহসায় নিতে হবে তো সেটা আমি যোগাযোগ করব আমাদের রেলিভেন্ট মন্ত্রণালয় বা যারা এটা নিয়ে করছে যে ওদের দিক থেকে একটু তাগাদা রয়েছে কেননা এই যে আইডেল ক্যাপাসিটি বা রিজার্ভ ক্যাপাসিটি রাখলে এটার একটা কস্ট আছে সুতরাং প্রাইসিংয়ের বিষয়টা আমরা দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে নেওয়া দরকার সে ব্যাপারে ওনারা বলেছেন এবং আমিও মনে করি যে কারণ এটা যদি সাকসেসফুলি হয় তখন নেপাল থেকে আগামীতে ছয়শো বা আটশো মেগাওয়াট নেওয়ার সুযোগ আছে এবং ভুটানের সাথেও যদি আমরা ভবিষ্যতে চিন্তা করি সুতরাং অনেক কিছুই নির্ভর করছে এইটা কতখানি সাকসেসফুলি আমরা করতে পারি সো এই ব্যাপারেও আলাপ হয়েছে দুই দেশেরই নির্বাচন আছে সামনের বছরে আমাদের আগে এবং ওদেরটা পরে আছে তো নির্বাচন নিয়ে এমনি আমাদের প্রিপারেশানস ইন জেনারেল কি আছে সেটা নিয়ে আমরা তাদেরকে বলেছি এবং আমাদের নির্বাচন নিয়ে ওদের যে অভিমত সেটা কিন্তু উনি নিজেই যে একটা ওদের ফরম্যাট ছিল টু প্লাস টু ফরম্যাটের পরে উনি বলেছেন তো সেখানে যদি আমরা যা স্মরণ করিয়ে দিই যে ইট ইজ নট আওয়ার স্পেস টু কমেন্ট অন দ্য পলিসি অফ এ থার্ড কান্ট্রি এটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বলেছে আর আরও বলেছিলেন উনি আই থিঙ্ক ওয়েন ইট কামস টু ডেভেলপমেন্টস ইন বাংলাদেশ ইলেকশানস ইন বাংলাদেশ ইটস দেয়ার ডোমেস্টিক ম্যাটার অর্থাৎ এটা আমাদের আভ্যন্তরীণ বিষয় ইলেকশানটা ইট ইজ ফর দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ টু ডিসাইড দেয়ার ফিউচার Uh, we, uh, as a close friend and a partner of Bangladesh, we respect the democratic processes in Bangladesh and will continue to support that country's vision of a stable, peaceful and a progressive nation that the people of that country seek for themselves. 
তো ওই আঙ্গিকেই উনি মানে অলমোস্ট রিটেরেট করেছেন এই এই কথাগুলো মানে আমাদের মেন বচন নিয়ে তার মানে ভারতের সেই অর্থে কোনো মাথা ব্যথা নাই ওয়েস্টার্নদের মতো তারা যে এটা তো তাই বলছে যে এটা আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয় এবং আমাদের দেশের জনগণই এবং আমাদের যে কনস্টিটিউশনাল যে প্রসেস আছে বা ডেমোক্রেটিক প্রসেস আছে সেই অনুযায়ী আমাদের দেশে নির্বাচন হবে তো সুতরাং তারা আমাদের আমাদের যে ভিশন আছে যে একটা আপনার ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার এবং একটা পিসফুল ইলেকশন করার সে ব্যাপারে তাদের আস্থা তারা দেখিয়েছে স্যার দুইটা বিষয় একটা হচ্ছে কি মানে কি বলে অনেকের অতি আগ্রহের হতো ফল কারণ রাষ্ট্রদূতরাও তো তারাও একটা মানে এনটাইটেলড টু ইউনো ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ লিভ অনেক সময় মেডিকেল লিভ হইতে পারে অনেক সময় হোম লিভ হইতে পারে অনেক সময় বিভিন্ন এমার্জেন্সি থাকে বাংলাদেশে তাদের বাবা মারা অসুস্থ হয়ে যেতে পারে তো সুতরাং বিভিন্ন কারণ অথবা সিম্পল আপনার তো রিজুভিনেট করার জন্য হয়তো আপনার এক বছর অনেক কষ্ট করলেন তারপরে হয়তো দুই সপ্তাহ তিন সপ্তাহ একটু নিজেকে রিজুভিনেট করলেন কোনো একটা থার্ড একটা জায়গায় গিয়ে বা রাষ্ট্রদূত ইমরানের এটা এটা আপনার স্যাংশনড একটা লিভ হোম লিভ আমরা দুই বছর পরে পরে এনটাইটেলড হই এবং উনি মানে এটা একটা লিমিট আছে হয়তো এক মাসের বেশি তার হোম লিভ হয় না তাই না বাট উনি উনি আর একটু কম নিয়েছেন বা একটু আগেই হয়তো চলে যাবেন বাট এই এই লিভটা ওনার অনেক দিনের পুরনো একটা পাওনা ছিল বা আপনার অ্যাপ্লিকেশানটা ছিল এবং এটা ইয়ে করা হয়েছে আর আজকালকার দিনে যেখানে আপনার মানে সবাই কানেক্টেড তাই না টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স তো সুতরাং যে কোনো জায়গা থেকে কিন্তু আপনার মিশনে কোনো কিছু হইলে আপনি নজর রাখতে পারবেন আমাদের হেডকোয়ার্টারের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন উনি বোধ ঢাকায় আসতেছেন তারপরে হয়তো ওনার হয়তো ব্যক্তিগত দু একটা ইয়ে আছে পরে আবার উনি বেশ আগেই ইলেকশনের অনেক আগেই উনি ফিরেও যাবে সুতরাং এটা এমন কোনো ইয়ে না আমি কমেন্ট করতে চাই না এটা বাংলাদেশে কি হচ্ছে না হচ্ছে সেটা নিয়ে আমরা করতে পারি কিন্তু তৃতীয় বা চতুর্থ দেশ বা এরা তাদের মধ্যে কি আলাপ আলোচনা করছে এটা আমাদের জন্য খুব একটা মানে কি বলবো এটা বিষয়টা অনভিপ্রেত বলা যায় আর সেটা নিয়ে ফার্দার আলোচনা করতে জানি জি এর আগে চায়নাকেও দেখেছি আমরা আলোচনা করতে আমরা তো কারো কাছে সলিসিট করি না যে এটা কমেন্ট করতে তাই না এটা এখন তাদের ইয়েটা যদি আমাদের এখানে ইউজ করে সেটা আমাদের জন্য খুব একটা ডিজারেবল না জি একটা যেহেতু বক্তব্যটা আমি পড়ে শোনালাম সেখানে কিন্তু স্পষ্ট যে তাদের তেমন কোনো কনসার্ন নাই তারা দে হ্যাভ ফুল কনফিডেন্স ইন আওয়ার ইনস্টিটিউশনস আওয়ার প্রসেসেস এবং আমাদের জনগণের যে ইচ্ছা সেটারই যাতে প্রতিফলন ঘটে আমাদের সামনে নির্বাচনে সেটাই তাদের ইউনো চাওয়া তবে আমরা যেটা আলোচনা করেছি যে সাম্প্রতিক সময় আমরা দেখেছি যে কয়েকটি চালান বা কয়েকটা জায়গাতে কিছু অগ্নিঅস্ত্র বা বম মেকিং মেটেরিয়ালস এগুলো আপনি ইয়ে করেছে তো আমরা দুই দেশের থেকে আমরা ইয়ে করেছি যে নির্বাচনের সময় বা নির্বাচনকে সামনে রেখে যাতে আমাদের বিজিবি এবং তাদের বিএসএফ যাতে আরও ভিজিলেন্ট থাকে যাতে করে এই ধরনের কোনো রকমের নাশকতা মূলক কর্মকাণ্ডের জন্যে ব্যবহৃত হতে পারে এরকম কোনো মেটেরিয়াল যাতে বর্ডার এলাকাতে ইয়ে না হয় ক্রস বর্ডার কোনো মুভমেন্ট না হয় এ ব্যাপারে উনিও একমত